Hello, hello, everyone. Good evening. Good evening, Miss. Hi, how are you, Jancy? I'm great, not bad. Good, excellent. Did you hear that? Yes. Hello, Manuel. How are you? Hi, teacher. Are you? Great. Thank you so much for asking. All right. Welcome, everyone. <clears throat> Let me check. What else do we have in here? Vaya, vamos a hacer un poquito más de apreciación en el grupo para que entren porque <clears throat> necesito que estén la mayoría. Miss. Yes. You see up the WhatsApp group, the message the dub. Sorry? You see the WhatsApp the group? Yeah. And uh, I, I don't know, did you see um, the message, the David, I suppose, send. the David? Yeah, send. For accident, and, okay. Okay, okay, great. Thank you. Thank you so much, Mr. Baye. Okay. Right. Yeah, don't worry. I hope there's no bad accident. Okay, let's get started. So let's check everyone. Today is Friday, April 21st, 2023. We are still in section one, but hopefully today we're going to finish with it. All right. Esperemos que pues ahora podamos terminar con la sección uno y también iniciar la sección dos. Por eso es que les estuve pidiendo en el, en el grupo de WhatsApp que se conectaran. Porque durante el fin de semana ustedes no solo tienen que terminar la sección uno, sino que tienen que avanzar en la sección 2. So, that's the reason why the intrigue, okay? So, let's move on. Do you remember? It says, mention the verb to be a structure. Yo siempre, o la mayoría de veces, en mis clases tengo esta categoría, que se llama, ¿te recuerdas? Así es el nombre de la, de la categoría. Do you remember? Ok, entonces eh, siempre les pongo preguntas para que ustedes puedan razonar o recordar lo que ya se vio en una clase anterior. As this is the case, mention the verb to be a structure. Necesito un voluntario que me mencione la estructura del verb to be. La vimos, la copiaron, la trabajamos. Structure verb to be is subject plus verb to be plus complement. That's correct. Simple as that, right? Así es simple. That's correct. Thank you, Jensi. All right. So you might notice, everyone, that it, it only has three components. Solo tiene tres componentes. All right. No se pueden confundir en eso. No le busquen más porque no tiene más. La estructura solo son tres componentes. With that being said, ayer, si no recuerdo mal, Les dejé una tarea, right? Eh, que era de crear una, una sentence. ¿O no se las dejé? Yes. Perfect. Excellent. Only one sentence using verb to be. Una oración utilizando el verb to be. So let me start. Vamos a iniciar con... Vamos a ver. Manuel Hernández. Tell me. Dígame su oración, please. Ok. I am an accountant. I work at HBH. My job is very interesting. Very good, excellent. Interesting, interesting sentence. Una oración muy interesante. Very good, thank you. Another one, alguien más? Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. What about Lisette Rodriguez? Your microphone is it. Hi. Good evening. Good evening. Uh, I am an import export assistant. Assistant. Very good. Mm -hmm. Excellent. Thank you. Let's go with the next one. Vaya, para los que van entrando a la clase, bienvenidos a su clase de inglés. All right. Estamos haciendo una práctica. Bueno, esto lo asigné ayer en la noche. Ustedes tenían todo el día de ahora para trabajar en una oración haciendo el verb to be, utilizando el verb to be, perdón. 
Así que ahorita les estoy preguntando cuáles son sus oraciones. Como solo es una, eso es todo lo que me van a decir. Entonces, Manuel ya pasó, Lizeth ya expuso también. What about Mr. Valle? I'm ready. Okay. Um, um, my daughter is an architect. Um, her, prof her is very professional, and her professional. Um, her favorite hobby is to play soccer. Very good, excellent. My daughter is an architect. That's correct. Bravo. Thank you, Jancy. That's that's amazing. Good for you. Thank you, Miss. You're welcome. Another one. What about Evelyn Flores? Tell me your sentence. Hi. Hi. Um, my. I'm sorry. I don't. Um, really. You don't have the sentence. No tiene la oración. Yes, yes, yes. Okay, okay. Uh, uh, my favorite drink is coffee. Ah. <laughs> oh, thank you so much, Emily. It's correct. Now you see? Simple as that. Usted me está transmitiendo algo y así de simple. Así es como se trabaja. Thank you. Let's go with... <laughs> Let's go with... Vaya, ya me di cuenta que tengo cuatro Kevins o tres Kevins en esta clase. Let's go with Miguel Angel. Hi. Hi. My brother is playing. Okay, now let's check that one. Si sí está correcta, gramaticalmente está perfect. Pero ahí ya es otro tiempo gramatical. Ese es present progressive. Presente progresivo. All right? Si lo van a ver, creo que en este nivel lo ven. <clears throat> sí, en este nivel creo que se ve. All right, pero ahorita solo estamos con el simple present. Perdón, solo estamos con el verb to be de manera presente, sin progresión, sin futuro, ni nada. Okay, so let's try to change that one. What about Kevin Chicas? Uh, hello, my name is Kevin Chicas, and my sentence is my shoes are black. Perfect, simple as that. Thank you, Mr. Chicas. Let's listen to Kevin Daniel. Uh, I created the conversation with the bear to be. Uh, Kevin. Hi, my name is Kevin. David. Hello, Kevin. My name is David. Uh, nice to meet you, Kevin. Hi, David. Nice to meet you too. David, do you are the do you do you are you the teacher of our computer class? Yes, I am. Right, excellent. Eh, <clears throat> si está excelente su conversación, Kevin, solo no le ponga el auxiliar do y el are, porque no van unidos. Solo puede poner are you the teacher, la, 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 lo que mencionó. That's correct. Thank you. Tenía dudas en eso porque... <laughs> yeah, don't worry. It's great. Fue una mía extra. Very good. Literally. <laughs> That's another level. Thank you. Now, let's go with the next one. Eh, vaya, por si tienen dudas de por qué no se puede utilizar ese auxiliary que él mencionó, el do con el are, es porque <coughs> ya el verb to be funciona también hasta cierto nivel como auxiliar. Right? Entonces, por eso no se puede conjugar ese auxiliary. Cuando nosotros hacemos preguntas con el verb to be, que es el tema que vamos a ver ahorita, es súper es sencillo porque en realidad nuestro auxiliar en la pregunta se vuelve el verb to be. Iniciamos las preguntas con el verb to be. Por eso le mencionaba a Kevin que tenía que ser Are you the teacher? La, 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 la. Right? Porque él está trabajando solo con el verb to be. That's correct. Ya en simple present, ustedes pueden hacer uso de ese do que el simple present lo van a ver en el nivel 2. ¿Ok? So, yes. <clears throat> Let's go with the next one. What about um, Jackie? Good evening. Good evening. Welcome. <laughs> Thank you. Uh, I am in my English class. Very good. 
Excellent, thank you. I'm in my English class. That's correct. Let's go with. Eh, yo lo dije contractado y aquí, pero es lo mismo que usted dijo, right? I am. Bueno, gracias. Sí. Solo que yo tengo esa costumbre de hablar mucho con contractions, right? Porque en la vida real se utilizan bastantes las contracciones. Now, bueno. let's go with Kevin Ernesto. Hola, hola, ¿me escuchas? Yes, sir, we hear you. Bueno, eh, sería my son name is Steven. Very good, my son name is Steven. My son's name is Steven. Very good. Thank you. <coughs> Let's check. ¿Quién más me hace falta? Beatriz, how could I forget you? ¿Cómo podría olvidarme a usted? Tell me. I am Mary's teacher. All right, I'm Mary's teacher. Thank you. That's correct, Beatriz. Well, with, the student, <laughs> with that, you might notice. Pueden notar así de simple es, ¿ok? Como leíamos en la información ayer, el verb to be es para hablar de estados o de, de estados, de nacionalidades, de sentimientos. Cuando ustedes me dicen, I'm great, teacher. Cuando yo les pregunto, how are you? Ustedes dicen, I'm great. I'm sad. I'm tired, I'm exhausted, estoy cansadísimo, exhausted. Cuando usted dice eso, está haciendo uso del verb to be, porque para eso se utiliza el verb to be. Now, let's move on to questions. Questions with be a structure. We have something particular. Si ustedes recordarán, en la estructura del verb to be, con para oraciones, utilizamos el subject primero, luego el verb to be, luego el complement. Ahora no. El verb to be pasa a ser la primera cosa que vamos a utilizar en la pregunta. So we use verb to be plus subject plus complement plus question mark. Signo de interrogación se dice question. <laughs> Ay, Diosito. <laughs> question mark. All right. That's the one. <laughs> Now, let's check. Vamos a pedirle a Miguel. Miguel, léanos la, la structure, please. Verb to be, no me recuerdo cómo se dice el símbolo más. Plus. Plus, subject, close complement. That's correct, thank you. Les voy a dejar por aquí cómo se dice el más, porque quizás es lo que yo les explicaba en las clases pasadas. Ya lo han de haber visto en algún lugar, se escribe plus, pero no se pronuncia plus, se pronuncia plus. Right? Plus. Now, thank you, Miguel. Let's check some examples. Vamos a ver algunos ejemplos para que esto sea un poquito más fácil de comprender. Guiding examples. Voy a leer yo primero porque puede que haya alguna pronunciación difícil. Am I hungry again? Notice, noten, no estoy diciendo I am hungry again. No. Estoy preguntando. Am I hungry again? Como, como cuando usted está parado en algún lugar y de repente su estómago empieza a hacerle un... All right. Y usted dice, ya tengo hambre. Qué barbaridad. Am I hungry again? Tengo hambre de nuevo. All right. Is she your sister? Es ella tu hermana. Is Paulo your boss? Es Paulo tu jefe. Are we students? Somos estudiantes. Are my parents angry? Están enojados mis padres. <coughs> Is it my cat old? ¿Está viejo o avanzado de edad mi gato? Are you free today? ¿Estás libre ahora? Right? Are you free tonight? Are you free tomorrow? Okay. Now, without being said, habiéndolas leído yo, voy a pedirle a Kevin Rivera, please read number one, two, and three. Y luego Evelyn Flores, Four, five, and six. I'm hungry again. Am I? Uh, am I hungry again? Is she your sister? Is Paulo your boss? That's correct. Thank you. Continue, Evelyn. Are we students? Are my parents angry? Is it my cut off? 
Thank you. That's correct. And the last one, Manuel Hernandez, please, number seven. Are you free today? That's correct. Thank you. So, if you notice, está marcado el verb to be al principio. Está subrayado, right? Para que noten que se inicia con el verb to be. Teacher, pero al momento de leerlo me cuesta. Sí, y a todos nos cuesta, right? Yo lo pude comprobar ayer en la conversación. ¿Se recuerdan que había una pregunta que decía, is it? Al principio, all right? Cuando estábamos hablando del breakfast y de despertarnos tarde, la conversation, aparecía una pregunta, is it? Y algunos me, me, me dijeron, it is, all right? Entonces, solo para que tengamos conocimiento exacto de esta gramática, iniciamos con el verb to be las preguntas. Point out something. Voy a hacer una aclaración aquí. Si algunos de ustedes han visto TV shows porque están entrenando su oído con TV shows, music, eh, movies, that's perfect. Eso es excelente. Pero algún día no muy lejano, y se lo diré porque yo lo vi en mi serie favorita, all right? van a ver que esta oración, esta, perdón, que esta pregunta la hacen así. Y todos prestan atención porque voy a explicar esto, ¿ok? Gramaticalmente correcta es, is she your sister? La misma fórmula nos dice que tenemos que iniciar con el verb to be. However, sin embargo, como les decía, en TV shows, songs, movies, movie theater, and things like that, van a escuchar que lo hacen en forma de oración, pero le dan la entonación de la pregunta. Blow minding, I know. Sé que esto puede ser como la mente, ay Dios, y entonces, ¿cuál es lo correcto? Lo correcto es esto, lo que está al principio. ¿Por qué? Porque nosotros no somos native speakers, no somos nativos del idioma. Por ende, en algún momento nos puede fallar la elevación de la pregunta. Y vamos a estar haciendo un statement en vez de hacer una question. Vamos a hacer una declaración en vez de hacer la pregunta. ¿Okay? Entonces, no juguemos con eso. Mejor utilicemos la estructura. Is she your sister? Is Paulo your boss? So, this is just as a reference. So far, do you have any question? Hasta ahorita, ¿tienen preguntas, dudas? No? Perfect. Let's move on. Now, instructions. Vamos a pedirle a... Um, Lisette Rodriguez, please. Instruction number one, two, and three. Uh, <clears throat> Word individually cre cre create cre create one question using verb to be. Yes. Uh, Number three, share. Share your question with the class. Excellent. Thank you. Very good. Share your question with the class. All right. Comparta su pregunta con la clase. Así que les voy a dar ahí unos dos minutos o tres para hacer su pregunta. Voy a dejar los ejemplos aquí. Si tenemos dudas, me consultan.
Okay, let's get started. Very good. Vamos a ver. Preguntémosle a... Mr. Bayen, enlighten me, please. Ilumine me. Sorry, sorry, Miss. Tell me your question. Dígame su pregunta. Aún si la enviaron al chat box, me la van a decir. Is Weber our English teacher? Very good, excellent. Good intonation. Esto quiero ver la entonación, si se la estamos dando. Thank you. Okay. Let's go with the next one. Vamos a ver quién más envió aquí al, group, al, al Zoom, al chat box. Okay, Jackie. Tell me, Jackie. Is he your teacher? Thank you. That's correct. What about who else? Kevin Rivera. Tell me. Is this the English class? That's correct, sir. Thank you. Evelyn Flores. Is Camilo her favorite singer? Very good. Excellent. Thank you. Beatriz, tell me your sentence. He is your mother. Ah, veamos cómo la mandó. Repita. He is your mother. Pero ahí en el chat box me envió otra cosa. Chequemos ahí qué fue lo que me envió. Ok, mientras tanto, mientras Beatriz ordena ahí la sentence, la question, vamos a preguntarle a Kevin, chicas, tell, tell me, Kevin. Is this your pencil? Bueno, yes. my pencil. <laughs> All right, very good, thank you. Let's listen to Lisette Rodriguez. Am I intelligent? Am I intelligent? Yeah. Bravo, <laughs> yes, you are. Of course you are. Eh, Miguel Ángel Galán. Is this my partner? That's correct. Thank you. Very good. Vamos a ir ahí reaccionando a estas questions que están muy bien. Espero que no las hayan buscado en Google. All right. <laughs> Let me check. Vamos a ver Kevin Ernesto García. That is your book. Ah, ¿verdad? Vamos a ver. <coughs> Como iniciamos la estructura, nos dice que tenemos que poner el verb to be primero. Entonces, ¿cómo lo harían? Is that your book? That's correct, sir. Thank you. <coughs> Karen Osorio. Is this my book? Is this my book? Excellent. All right. Uh, um, <laughs> you're talking too much about books. Thank my you. color. <laughs> All right. Perfect. Thank you. Now, eh, what about Beatriz? Let me know if you finish, Beatriz. Me avisa si terminó, por favor. No la quiero dejar afuera de la practice. Your mic. Ok, bueno, no nos quebremos tanto la cabeza para hacer estas preguntas, all right? Está bien sencillo, tienen vocabulario desde que iniciamos, ok? Pueden hablar de sentimientos, por ejemplo, am I sad? Is she angry? Is he annoying? ¿Es molesto él? All right. Pueden hablar de sentimientos también. No se compliquen mucho, el verb to be en realidad no es muy complicado. Now, let's watch a video. Vamos a ver un video de la plataforma. La, el último ejercicio que tenemos en la plataforma en cuanto a videos. So, let's pay attention. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to ask for... Can you listen the audio? <clears throat> okay. Yes. Perfect. Thank you. And give phone numbers. Let's get started by going over the numbers from 1 through 10. Let's listen and repeat. 
zero o one two three four five six seven eight nine ten now let's try to practice by reading out the numbers that you see on the screen. Anasilba. Anasilba's work phone number is 201 555 2491. Silva's own phone number is nine one four five 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 two seven one four. Anna Silva's cell phone number is eight four five 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 one zero oh, two three, and you get the idea. James Lang phone number. James Lang work phone number is eight hundred five 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 eight eight nine three. James Lang, own phone number is 604-555-2714. James Lang's cell phone number is 250-555-1023. Now, what I would like for you to do is to give some examples of your own. For example... My work phone number is 713-695-3539. My cell phone number is, my wife's cell phone number is, you should give a... Okay, now let's practice with this. I got the images over here and I hope you can see them. <clears throat> All right, so it says... <clears throat> Oh, Manuel, I'm sorry. Yes, uh, um, I don't know if you're asking me. No sé si, si me estoy preguntando si estoy enferma, pero sí. O era su ejemplo. All right, but it's correct, actually. It is correct. Can you tell me your question? <coughs> can you tell me your question? Manuel, can you tell me your question, please? <coughs> Let's see if the correct one. Are you sick? Yeah, yeah, that's yeah. correct. Thank you. Simple as that. Now, let's move on with the practice with numbers. So we have the first number that is zero. Zero. También conocido como O. O. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. 10. Now you may think, oh, this is simple, all right? From zero to 10. Let's check this. We have Ana Silva's phone number and work phone and home phone. Okay, so let me ask you. Les pregunto. Vamos a iniciar con Kevin, chicas. Kevin, tell me please Ana Silva's uh, work phone. 201-555-2491. That's correct. Thank you. Uh, Miguel Angel, tell me Ana Silva's home phone. 914-555-2714. That's correct. Thank you. Jackie, tell me uh, Ana Silva's cell phone, please. Um. Teacher, 
es que no alcanzo a ver los numeritos. Ok, don't worry, ya, yeah, got you. Comprendo, ok, no se preocupe. Let's go with the next one. La próxima práctica pasa usted. Vamos Bye. con... Eh, vamos a ver... Kevin, Daniel, tell me, what's her cell phone? Uh, eight, four, five, 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 one, zero, two, three. That's correct. Thank you. Now let's go with a uh, James Ling, James Liang. All right. So let me listen to Jensi Valle. Please tell me a James work phone. <laughs> okay. Uh, the number the work phone is a zero zero five 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 AA ninety three. That's correct. Thank you. Good rhythm. Lisette Rodriguez, tell me a uh, James home phone, please. Mm, six, zero, four, five, 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 two, seven, one, four. That's correct. Thank you. Evelyn, tell me James cell phone, please. Okay, cell phone phone is two, five. O five 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 M one O two three. That's correct. Thank you. Now, very good to the ones that participate. Bien por los que participaron. Ahorita vamos con otra activity donde van a participar los demás. <coughs> Practice time. Manuel Hernández, read the instructions, please. Dígame las instrucciones. Work individuality. Como... ¿Cómo se pronuncia? Create. In, individ, in, ah, individually. Uh -huh. Work individuality. Create a fake phone number. Share your phone number. That's correct. A fake phone number. Fake significa falso. ¿Ok? Quiero que todos creen un número ahorita falso en su notebook. Y van a ir haciendo eh, la pregunta. What's your phone number? ¿Ok? Cuando van a trabajar en pairs, ¿ok? O sea, ahorita todos van a escribir su número de teléfono falso. Yo voy a escoger las parejas y se van a preguntar las siguientes questions. Ya se las voy a poner por aquí. But let's work on that. Ahorita solo escriban su número de teléfono falso.
Ok, so I'm assuming that you already finished. Asumo que ya terminamos de escribir el número de teléfono, ok? It was simple. Era simple. <coughs> Now let's check. Let's do the pairs. Vamos a crear las parejas. Kevin, Ernesto, and Jackie. Ok, Kevin, you are A. Usted pregunta lo que aparece en la versión A, la parte A. Jackie contesta con el número de teléfono de ella y luego Jackie le dice a usted, Now, can you tell me yours? Y usted comparte su número, Kevin. Action. Sería, what's your, what's your, pero ver, ¿cómo se pronuncia el teléfono? Phone. What's your phone number? 7860-9123. No, can you tell me yours? 7055-0. 3, 2, 9. That's correct. Thank you, both of you. Let's go with Miguel Angel. Miguel, you are A. Karen Osorio, you are B. Action. What's your number? Pardon, what's your phone number? Um, my number seven eight six five four three two zero. No. Can you tell me yours? One four three one 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 sixty four. Excellent, oh. thank you. Very good rhythm. That's correct. Vaya, para los que faltan y para los que ya pasaron, esta palabrita se pronuncia now. No se pronuncia la o, sino que suena un poco como la a, now. Right? Si usted me dice no, me está diciendo no de no de negativo. Tiene que ser now. Vamos con Kevin, chicas. You are A. Evelyn Flores, you are B. Action. Okay. What's your phone number? My phone number is 820579914. Now, can you tell me yours? Seven five six two o o five two. Excellent. Thank, Thank you. you, both of you. Let's go with Manuel Hernandez. A, you are A. Kevin Rivera, you are B. Action. What, what's your four number? Is two a five four zero zero five five three zero four. Now, can you tell me? Yes, seven four seven four eight nine six zero. Very good, excellent. Thank you, Manuel and Kevin. That's correct. Remember to give the rhythm to the numbers. Puede parecer simple decir los números del 1 al 10, pero si usted me lo dice, 1, 2, 3, no, no le estamos tomando ritmo ni sabor a esto, ¿ok? Vamos a darle agilidad. Let's go with the last pair. Vamos con la última pareja. Eh, Jensi Valle con eh, Beatriz Adriana. Beatriz, ustedes A, Jancy, you are B. Action. What is what your phone number? Yes, I'm my pressure. Uh, my phone number is 555-3345-0123. Now, can you tell me your mm, number, please? Uh, Zip five one three five 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 five. Excellent. Thank you. Thank you. Very good. All right. Now let's move on to the next one. Ahora sí, pasamos a la. Let me check. Creo que está la practice. Por ahí hay un micrófono. No lo dejen abierto el micrófono, please. 
I'm begging you, right? <clears throat> Just let me go to section four, to section two, sorry. Ah, pues sí, ya vamos a la sección dos. Hasta ahorita pregunto, ¿quiénes ya finalizaron la sección uno? You have, you have to finish for today. I finish. Great. Excellent, Mr. Bayer. ¿Quién más? Uh -huh. No one else? Okay, why? ¿Qué pasó? ¿Por qué no hemos trabajado en la platform? Yo ya empecé, pero no he terminado. No, no sí, está bien, eh, Manuel, no se preocupe. Pero la sección 1 sí ya la tienen que terminar para ahora, ¿ok? So, work on it. Trabajen en ella, please, porque si no se van atrasando... Y después me van a hacer una pregunta de esta sección y nos vamos a ir por la tercera o la cuarta. ¿Ok? So you must work hard. Now, let's check this. I'm going to share with you the platform. And I'm going to ask, vamos a pedirle a Evelyn Flores, read, please, read the purpose. Léame el objetivo. By the end. Okay, by the end of this class, you will become familiar with common object language that people have in their bag. That's correct, thank you. Now, what's in your bag? Before we pass to that one, antes de que pasemos a eso, voy a tomarles la lista de asistencia, okay? Ya di el tiempo suficiente para que se conectaran los demás, but maybe they couldn't. Pero tal vez no pudieran. So let's check. Uh, Beatriz Adriana Mejía Martínez. Present. Bueno, eh, se la voy a tomar yo aparte porque aquí no tienen del día viernes. Okay. So, Adriana, present. Carlos Salvador Velázquez Medrano. Evelyn Mercedes Flores. Adriana, let's please close the microphone. Thank you. Evelyn Flores? I'm here. Excellent. Thank you. Freddy Sebastián Franco? Jacqueline Beatriz Meléndez? Present. José David Rosales? Creo que él es el que tuvo el accidente. Ok. Eh, José Mario Molina, he's not here. Karen Lisset Osorio. Present. Perfect. And Kevin Alexander Batres. Kevin Antonio Chicas. Kevin Antonio Chicas. Sorry, sorry, I was checking the website. So All right. here. Don't worry. Kevin Daniel Rivera. Present. Thank you. Kevin Ernesto García. Present. Luis Alfonso Rivas, he's not here. Manuel Antonio Hernández. Present. Manuel Hernández. <coughs> okay. um, Manuel de Jesús Campos. Marlene Elisette Rodríguez. Present.
Miguel Ángel Galán. Present. Sandra Beatriz Ábalos, William Alexander Castro Figueroa y Jancy Asensio Valle. I present. Very good. Ok, perfect. Yo he tomado lista de asistencia de ustedes. No me aparece en el Excel, pero ya les voy a decir a ellos que lo agreguen. Porque esta clase era en compensación del día martes. <coughs> que ustedes no tuvieron clase. Right? So, yes, that's pretty much it. Let's continue with the platform. Let's listen to the video. Puedo hacerle una pregunta. Yes. Y, y verdad que mañana no van a haber clase, ¿verdad? No, no, no. No, no bye. No, sábado bye. no Gracias. tienen clase. <coughs> yes. Y si tienen, pues, pues, I don't know with who. No sé con quién, pero yo no, ¿ok? So, let's check the video. This class, you'll become familiar with known objects. Can you listen to the audio? Yes. Perfect. Thank you. People have in their bags. Listen to a quick audio, and you should listen and repeat. An address book. A hairbrush. A wallet. Sunglasses. A CD player. A camera. Keys. A cell phone. Now let's move on to the PowerPoint. So we have, let me take out my magic wand. Solo saco mi varita mágica, okay? Let me check where is she, okay. What's in your bag? We, we have an address book, a camera, keys, a hairbrush, a cell phone, a wallet, sunglasses, a CD player. Now, let's get you in here. Karen Osorio, please tell me, what is this? Um, address book. Address book. Address book. Uh-huh. Camera. Case. Keys. His. A uh, hairbrush. Uh -huh. Cell phone. Wallet. Sunglasses. 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 CD player. ¿Y por qué se está comiendo las A? A CD player. A wallet. A CD right. player. Yes, very good. Those are indefinite articles. Esos son artículos indefinidos. No nos los podemos comer, ¿ok? Si están ahí, se utilizan. Thank you, Karen. <laughs> Let's go with Kevin, chicas. Your turn. An address book, a camera, keys, a cell phone, a airbrush, Hairbrush. Hairbrush. No, hair. Hairbrush. Yes, hairbrush. Okay. Perfect. Hair. Uh, a wallet. Uh, but sunglasses. A CD player. Thank you. Let's go with Evelyn Flores, please. Okay. Another book. A camera. Keys. A hairbrush, a hair hairbrush, a cell phone, a wallet, sunglasses, a CD player. Thank you. Kevin Rivera, please. Kevin Adris book, a camera. Case. Keys. Keys. Mm -hmm. uh, hairbrush. Yes. A uh, cell phone. A uh, wallet. Sunglasses. A uh, CD player. That's correct, sir. Thank you. 
Let's go with Miguel Ángel. Andrés book. A camera. Keys. A cell phone. A hard bridge. A wallet. Sunglasses. A CD player. Thank you. That's correct. Let me listen to Lisette Rodriguez, please. An address book. A camera. Keys. A hay, hay brush. A cell phone. A wallet. A sunglasses. A CD player. Thank you. Manuel Hernández, please. An address book. A camera. Keys. A hairbrush. A cell phone. A wallet. Sunglasses. A CD player. Thank you. Let's go with Adriana. Beatriz Adriana. <coughs> I Andre Brook. Camera. An, an um, Andres Brook, Brook, Book, Book, um, Camera, eh, Key, Keys, Keys, perdón, hay uh, hay broom, hairbrush, hay broom, ah, yes, hay uh, cell phone, hay uh, wall Wall, wallet, 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 and sunglass, and CD player, sunglass. No, repeat, sunglasses. Sunglasses. Excellent, thank you. Let's go uh, with Jackie, yes? <coughs> yes. Okay. An address book. A camera. Camera. Camera, keys, a hairbrush, a cell phone, a wallet, sunglasses, a CD player. Excellent, thank you. Let's go with Gen C Valle, please. Okay, Miss. Action. An address book, a camera. Keys, a hairbrush, a cell phone, a wallet, sunglasses, a CD player. Excellent, thank you. <clears throat> Due to the fact that we don't have many students in today's class, I think you are 19. Creo que son 19 por todos y solo hay 11, okay? So we cannot advance more. No podemos avanzar más en el contenido. Sin embargo, ustedes sí pueden hacerlo en su casa, ¿ok? Yo espero que para el día lunes ya tengan finalizada la sección 1, completada la sección 1, y hayan podido avanzar un poquito en la sección 2, ¿ok? Al menos one page, menos una página o una parte de la sección 2. With that being said, habiendo dicho esto, do you have any questions or doubts about the platform? ¿Alguna duda o consulta que a ustedes les haya surgido en algún ejercicio? If everything is clear, si todo está claro, we're stopping uh, here. Uh -huh. Este, yo tenía una duda con lo de la, la, el, la plataforma. Estoy viendo que en los videos hay unos que han puesto así como ejercicio así en publicación debajo de los videos. Uh -huh. ¿Esa es parte de la evaluación o solo son las evaluaciones en donde nos indica ahí un puntaje? No, yo considero, Kevin, que es mejor que lo llene, porque es parte de la práctica de ustedes. Ah, ok. Si puede dar su aporte ahí, do it. Ok. All right. Perfect. Thank you. Now, my dear students, it has been everything for today's class. It's been a pleasure to be with you. Los voy a dejar ir ya para que puedan trabajar en la plataforma. Ok. No van a dormir. You're going to work on the platform. Ok. So, take care and I see you on Monday. Cuídense mucho y nos vemos el lunes. Bye.
Bye, Bye. teacher. Happy Bye. weekend. Thank you. Miss. Bye. 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 Bye.